ए गज वॉट इज अप होप यूर डूंग फाइन वेलकम बैक टू माई चैनल तो यार काफी लोग को चावल सिर्फ में बड़ी प्रॉब्लम आती है आ, तो ये तुम्हारा समस्या है चावल सिर्फ सीख तो लेते हैं छोटे प्रोजेक्ट्स भी बना लेते हैं बट बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने के टाइम पता नहीं चलता है कहाँ से स्टार्ट करें कोड क्या लिखे लॉजिक कैसे बिल्ड करें स्टॉक हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस भी काफी लो हो जाते हैं बट आप टेंशन मत लो तुम अगर मेरा सुनोगे मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या गलती कर रहे हो जावा स्क्रिप्ट आप सही तरीके से कैसे सीख सकते हो आप अपना लॉजिक इंप्रूव कैसे कर सकते हो कॉन्फिडेंस गेन कैसे कर सकते हो और कुछ प्रैक्टिसेस बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है जिससे आपको ऐसा ना लगे कि ट्यूटोरियल्स देखे बिना प्रोजेक्ट्स ही नहीं बना पाओगे क्योंकि देखो यार ये चीज़ सिर्फ आपके साथ नहीं होती ये काफ़ी लोगों के साथ होती है और टू बी ऑनेस्ट ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया था जावा सीखना तो मैं आपको वो सब प्रैक्टिस बताऊँगा जो मैंने फॉलो की थी ये सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए थैंक यू आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे चलो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स इट स्टार्ट यार तो देखो जावा स्क्रिप्ट एच और सी की तरह नहीं है वो आपको भी पता है ठीक है एस में आपने टैक्स कर लिए सी में आपने स्टाइल्स कर ली तो बस उसी के साथ खेलना है तो लोग अच्छे से वो सीख लेते हैं और प्रोजेक्ट्स भी बना लेते हैं बट जावा स्क्रिप्ट के साथ प्रोजेक्ट्स बनाने के टाइम काफ़ी इश्यूज आते हैं उसमें पता ही नहीं चलता जावा स्क्रिप्ट कंसेप्ट को कैसे यूज़ करें एस टी एम के साथ तो ये चीज़ ना दो रीजंस की वजह से होती है फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट कंसेप्ट अगर वीक हो सेकंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट की अगर समझना हो तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग करने होंगे कैसे सीखना होगा और प्रैक्टिस करना होगा एक बार आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो गए तो उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स में उतने इशूज़ नहीं आएंगे अभी आप बोलोगे क्या फंडामेंटल कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो तो बताओ रुको जरा सबर करो तो फंडामेंटल कंसेप्ट में आपको एवरीथिंग अबाउट वेरिएबल्स डेटा टाइप्स टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फंक्शनल प्रोग्रामिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स उसमें कंडीशनल इटरेशन एंड जम्प स्टेटमेंट्स ये सब अच्छे से सीख के प्रैक्टिस करते रहो तो इससे आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना है और फिर ही कोडिंग में कॉन्फिडेंस आएगा अब आपको मेरी स्टोरी बताता हूँ शॉर्ट में क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे को भी आती थी तो मैं भी इसे रिलेट कर पा रहा हूँ ये बड़ी अच्छी बात कही आप देखो मैंने भी फंडामेंटल कंसेप्ट सारे नहीं किए थे और जब मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया ना तो एस मैंने सीख लिया सी भी सीख लिया एस टी एल सी एस प्रोजेक्ट्स भी बना लिए बट जब जावा स्क्रिप्ट सीखा तो ट्यूटोरियल देख के तो ऐसा लगा कि प्रोजेक्ट बना लूँगा और हो जाएगा जब खुद से प्रोजेक्ट्स बनाए तो भाई सच में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो गया था और फिर डिमोटिवेट हो गया था तो वेब डेवलपमेंट को जैसे तैसे बंद करके एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया आप सोचोगे एंड्रॉइड डेवलपमेंट ही क्यों बट उसमें क्या था कॉलेज के सेकेंड ईयर में जावा सब्जेक्ट आता था तो थोड़े फंडामेंटल कंसेप्ट किए हुए थे तो मेरे को लगा कि चलो एंड्रॉइड डेवलपमेंट तो स्टार्ट ही कर ही सकता है मस्त बड़े आयुस बनाएंगे तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट किया यूडा सिटी पे एक कोर्स लिया था एंड्रॉइड डेवलपमेंट का तो वही चालू करके एंड्रॉइड डेवलपमेंट के कुछ बेसिक्स किए प्रोजेक्ट्स बनाते गया जैसे ही कुछ एडवांस टॉपिक्स आए फिर उसमें भी कुछ समझ नहीं आया तू समझा नहीं तू समझा नहीं फिर मैंने क्या किया थोड़ा खुद को टाइम दिया और सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है वेब में भी नहीं हो रहा एंड्रॉइड में भी नहीं हो रहा फिर पता चला कि फंडामेंटल कंसेप्ट्स भी वीक है और लॉजिक बिल्डिंग भी काफ़ी वीक है तो तब मैंने तय कर लिया कि प्रोग्रामिंग कंसेप्ट और लॉजिक बिल्डिंग इंप्रूव तो करना ही पड़ेगा फिर मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया उसमें जावा और जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज को यूज़ करके मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी और सारे फंडामेंटल कंसेप्ट भी सीखे फिर मैंने सोचा कि यार अब उतना लॉजिक तो इंप्रूव हो गया है कि मैं प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर पाऊँगा फिर मैंने एंड्रॉइड और वेब दोनों पर प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया मैं तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ जावा मैंने आपको टॉपिक्स भी बता दिए कि आपको क्या करना है उस पर तो सीख लो और प्रैक्टिस करो अगर किसी को कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है कि वो करनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ तो दूसरों को उससे हेल्प मिल पाए फिर जावा स्क्रिप्ट डेटा स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स में प्रैक्टिस करो अभी आप वापस बोलोगे रिसोर्सेस को बताओ अब जावा स्क्रिप्ट के बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करो एरेज एन ऑब्जेक्ट्स फिर मैप एंड सेट इसके लिए आप ये डब्ल्यू थ्री स्कूल से सीख सकते हो यहाँ पर आप डिटेल में जल्दी सीख जाओगे ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि एरेज एंड स्ट्रिंग के मैथड्स भी पहले एक बार समझ लेना क्योंकि आपको वो मेथड्स काम आएगी जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और जनरली भी ये मेथड्स पता होनी चाहिए क्योंकि जब आप प
तो ये प्लेटफॉर्म से आप अपनी कोडिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हो टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो कंपनी स्पेसिफिक डी क्वेश्चन भी देख सकते हो तो इसको आप बाद में अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना अभी यहाँ पर आपको एर के टैग पर जाना है और यहाँ पर सारे एर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर आप डिफिकल्टी वाइज शॉर्ट कर सकते हो पहले आप अफकोर्स ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो और हाँ अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो कभी गिव अप मत करना यार बिकॉज स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा कि आपको सारे क्वेश्चन ईजीली आ जाएंगे जैसे जैसे सॉल्व करते रहोगे लॉजिक इंप्रूव होता जाएगा फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में और मजा आएगी अगर स्टार्टिंग में आप अटक जाओ कोड करते टाइम सोच ना पाओ कि क्या करना है तो आप गूगल कर सकते हो सॉल्यूशन के लिए और यहाँ पे आप डिस्कशन सेक्शन में भी देख सकते हो यहाँ पे ना लोग प्रॉब्लम्स के ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन पोस्ट करते हैं तो यहाँ पे भी रेफर कर सकते हो तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है फिर नीचे एग्जाम्पल्स भी दिए है कि सैम्पल इनपुट आउटपुट क्या रहेगा सारे कंस्टेंट्स हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए वरना कोई टेस्ट केस फेल हो सकता है और यहाँ बस राइट साइड आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है जावा और बस कोड लिखना स्टार्ट कर दो तो सिमिलरली फॉर स्ट्रिंग्स तो आपको यहाँ स्ट्रिंग का टैग सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम्स लॉक भी होंगे उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा बट अभी के लिए आप उस प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर सकते हो जो अवेलेबल है उसको सॉल्व करो इससे आपका धीरे धीरे लॉजिक इम्प्रूव होता जाएगा और प्रोजेक्ट्स पर के टाइम आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको पता चलने लगेगा कि डेटा कैसे स्टोर करना है डेटा को कैसे यूज़ करते हैं डेटा को कैसे मॉडिफाई करते हैं अभी नेक्स्ट स्टेप आप क्या करो प्रोजेक्ट्स बनाओ एस टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट के साथ पर पहले तो नोट कर लो कि आपको कौन से फीचर्स ऐड करने हैं और फिर सोचो कि कौन से कंसेप्ट इसमें यूज़ होंगे और फिर सोचो कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होगा एरेज या ऑब्जेक्ट्स क्या इससे आपका जो थिंकिंग पावर है वो भी बढ़ने लगेगा आई वुड सजेस्ट कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट भी उसमें यूज़ करो और उसके बाद आप ई एस सिक्स ई एस सेवन ई एस एट कंसेप्ट भी यूज़ करो और देखो प्रोजेक्ट्स बनाने के टाइम में ना बीच में अगर कहीं अटकते हो तो गूगल यूज़ कर सकते हो उसमें कोई इशू नहीं है इनफैक्ट वो अच्छी चीज़ है कि जैसे आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आपको चैलेंजेस आ रहे हैं कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो और उस प्रॉब्लम से आप कैसे बाहर निकलते हो कैसे डील करते हो वो काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि जब आप कंपनीज के प्रोजेक्ट करोगे इसमें अगर कोई टास्क में अटक गए तो आपको गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी खुद से सोल्यूशन ही ढूंढना पड़ेगा सीनियर्स को आप अफकोर्स पूछ सकते हो पहले खुद से ही ट्राई करो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना ठीक है फिर उसी से आपकी स्किल्स बढ़ेगी और नॉलेज भी इम्प्रूव होगा विच इज़ रियली नाइस अब आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है चैलेंजेस आ रहे हैं उससे बाहर निकलने के लिए एक और स्किल डेवलप करनी पड़ेगी जो है हैबिट ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन एंड आर्टिकल्स अगर आपको डॉक्स और आर्टिकल्स थ्रू समझना आ गया ना तो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन जल्दी निकाल पाओगे आपको हर चीज़ के लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ लेट से आपको एक डॉम एलिमेंट में डायनामिक स्टाइलिंग एड करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे वीडियो देखोगे या डॉक या आर्टिकल थ्रू उसका सोल्यूशन ढूंढोगे इसमें कम टाइम लगेगा ऑफकोर्स थ्रू आर्टिकल्स और डॉक्स राइट right. एक और एग्जांपल देता हूँ लेट से कि आपको डायनामिकली एक बटन क्लिक पे एक स्क्रिप्ट लोड करनी है बट आप भूल गए हो कि ऐसे करना है अभी आपको उसके लिए ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा ठीक है तो अभी आप ही बताओ किससे जल्दी सॉल्व होगा डॉक या आर्टिकल थ्रू या तो फिर वीडियो देख के और काफ़ी प्रॉब्लम्स तो कई बार ऐसे आएंगे जिसमें आपको वीडियो भी ईजिली नहीं मिलेगा बट दिस इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू प्रॉब्लम्स अगर आपको कुछ सीखना भी है आप आर्टिकल्स थ्रू जल्दी सीख पाओगे और ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर कर पाओगे अगर आपको उससे प्रैक्टिस होगी तो इसलिए आपको डॉक्यूमेंटेशन एंड थ्रू आर्टिकल्स की रीडिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिस रखनी ही होगी आप क्या करो रोज दो तीन आर्टिकल्स पढ़ो आपको आदत भी लग जाएगी आपको सीखने को भी मिलेगा मैं कुछ आर्टिकल्स और डॉक्स के रिसोर्सेज या डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ उससे आपको फ्रंट एंड रिलेटेड कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा तो एक बार हम वापस देख लेते हैं कि आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी है पहले क्या करना है विच इज़ रिक्वायर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ जाओ उसमें मैंने टॉपिक्स ऑलरेडी आपको बता दिए उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और प्लस बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है उससे दो बेनिफिट होगा फर्स्ट कि आप प्रोजेक्ट्स इजीली खुद से कर पाओगे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स आएंगे बट आप स्टक नहीं हो जाओगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं टूटोरियल्स के बिना प्रोजेक्ट्स ही नहीं कर पाऊँगा सेकेंड कि आपका लॉजिक बिल्डिंग काफ़ी इंप्रूव होगा जो कि ज़रूरी है और कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो उसके रिसोर्सेज भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और फिर आपको प्रोजेक्ट्स बनाने ह
ऐसे कैसे रुको आपको कुछ की पॉइंट्स बताना तो भूल ही गया नंबर वन कंसिस्टेंसी इज द की आपको हर चीज़ में कंसिस्टेंसी तो दिखानी पड़ेगी अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहे तो उस चीज़ का फिर आपको रियल बेनिफिट नहीं मिलेगा मैं सिर्फ कोडिंग वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा बट आपको अगर कोई भी स्किल डेवलप करनी है लाइफ में तो आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा लेट से आप आज से वर्कआउट स्टार्ट करते हो ठीक है वीक में दो तीन दिन बार वर्कआउट करते हो उससे कि आपकी बॉडी रिजल्ट दिखाएगी नहीं दिखाएगी लेट से अगर आप कुकिंग सीखते हो दो तीन दिन सीख के खाना बनाओ उसके बाद दस दिन बाद खाना बनाओ फिर देखना खाना ठीक से बनेगा आपकी मम्मी से पूछ लेना तो यार अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए आपको लाइफ में कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा चाहे वो कोडिंग हो या फिर कोई भी स्किल हो सेकेंड इज की स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स किसी और के साथ खुद को कंपेयर कभी मत करो जो इंसान आपसे आगे है उससे कुछ इंस्पिरेशन लो और सीखो बट कंपेयर मत करो उससे आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं आता उसको तो सब कुछ आता है इसकी वजह से आपके पास जो है उसकी वैल्यू नहीं करोगे देखो आपने कुछ टाइम पहले जीरो से स्टार्ट किया था आज आप थर्टी पे हो मेहनत करते रहो धीरे धीरे आप हंड्रेड पे भी पहुंच जाओगे तो हमेशा खुद के साथ कंपेयर करो देखो कि कल आप कहाँ थे और आज आप कहाँ हो और हमेशा खुद की वैल्यू करना सीखो अगर खुद की वैल्यू करोगे तो ही दुनिया आपकी वैल्यू करेगी थर्ड थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी ईजी इट विल टेक टाइम सो ट्रस्ट योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट एंड जस्ट गेट इट खुद पे भरोसा रखो और बस शुरू हो जाओ अगर आपको अच्छा डेवलपर बनना है उसके लिए टाइम तो जरूर देना पड़ेगा ऐसा नहीं होगा कि आज आपने स्टार्ट किया नेक्स्ट टू टू थ्री मंथ में सब कुछ सीख लूंगा और सब कुछ क्रैक कर लूंगा आपको पेशेंस बनाए रखना होगा अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि यार डिफिकल्टीज आएगी बट आपको उससे डर के या फ्रस्ट्रेट होकर गिव अप नहीं करना है अगर कुछ अचीव करना है तो हार्डवर्क उसके लिए करना ही पड़ेगा अगर सब कुछ ईजिली मिल रहा होता तो आज सबके पास सब कुछ होता तो आई होप ये वीडियो के थ्रू आपकी क्वेरीज के आंसर आपको मिल गए हो अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो यार लाइक कर देना और आपको कुछ भी डाउट्स या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तो कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन ऑल दी बेस्ट टेक केयर